ആശ് സ്വന്തം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ പിച്ച് ചിന്തുന്നതാണോ നിങ്ങളുടെ ഗുരുധർമ്മം മാനുഷിക വികാരങ്ങളല്ലേ സാർ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഹാപ്പൻ ഇറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ നമ്മളായിട്ട് തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പാടില്ലല്ലോ പിന്നെ പാതിരിയും പൂജാരിയും ഉസ്താദും എല്ലാം പീഡനക്കാരായ നാട്ടിൽ ഗുരുവിന് മാത്രമായിട്ട് എന്തിനാണ് ഒരു ധർമ്മം ഏ കഴുവറ മോനെ നിന്റെ ഒക്കെ വികാരം തീർക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളാണോടാ ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾ അതെ യെസ് അല്ല എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന എന്ത് പരിരക്ഷയാണ് നിങ്ങളുടെ നിയമം അവർക്ക് ഇതുവരെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് വേട്ടക്കാരായ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ചാർത്തി തരുന്ന കുറെ തൂലികാനാമങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഹിന്ദു റേപ്പിസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ റേപ്പിസ്റ്റ് മുസ്ലിം റേപ്പിസ്റ്റ് ആ തൂലികാനാമങ്ങൾ മാത്രം മതി ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ളവർക്കുള്ള ആയുധമായി അവർക്കുള്ള പ്രചോദനമായി ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറിയെ മൊത്തത്തിൽ വെല്ലുവിളിച്ചുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടല്ലോ അധിക കാലം ഉണ്ടാവില്ല ഓർത്തോണി കഴിയില്ല സാർ ഈ മതവികാരവും രാഷ്ട്രീയ വികാരവും ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ക്രിമിനൽസുകളും അവരെ രക്ഷിക്കുന്നവരും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും ഈ രാജ്യത്ത് ഓരോ തീറ്റ കഴിയുമ്പോഴും ഞാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് എടുക്കും അങ്ങനെ അച്ഛനെ അമ്മയെ വിശ്വസിപ്പിക്കും എന്റെ അവസാനത്തെ തീറ്റയും കഴിഞ്ഞെന്ന് അത് കഴിയുമ്പോ അടുക്കളവാതിക്കൽ ചെന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അമ്മേ തിന്നാൻ വല്ലതുണ്ടോ അപ്പ കേൾക്കുന്ന തെറിയുടെ സുഖം ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഹേ അവൾക്ക് മറ്റൊരു കാമുകനുണ്ട് എന്നല്ല അവളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകുകൾ നൽകുന്ന നല്ലൊരു അച്ഛനമ്മേ അവക്കുണ്ടെന്നാണ് രാത്രി കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറക്കം വരാത്തവരായിരിക്കും നമ്മളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും എനിക്ക് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയത് അതുവഴി ഞാനൊരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എനിക്ക് നല്ല ഉറക്കം കിട്ടി അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിനും ഈ ഐഡിയ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അവരും നല്ല റെസ്പോൺസ് ആണ് പറയുന്നത് സംഭവം സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ നേരെ മലർന്നു കിടക്കുക മലർന്നു കിടന്ന് നമ്മുടെ കാലിനോട് ചേർത്ത് രണ്ട് കയ്യും വെക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മള് നമ്മുടെ നെറ്റി ഉണ്ടല്ലോ നെറ്റി ഇങ്ങനെ പുരികം പൊക്കിയിട്ട് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ബലം പിടിച്ച പോലെ ഇരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൈ കാലെല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് ബലം കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ശ്വാസം നന്നായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ശ്വാസം മെല്ലെ പുറത്തേക്ക് വിടുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി നമ്മുടെ നെറ്റി അതുപോലെ തന്നെ കൈ എല്ലാം ലൂസ് ആക്കി കൊടുക്കുക അതിന്റെ ബലം വിട് വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ഒന്ന് മുതൽ ഒരു ഇരുപത് തവണ നമ്മൾ ഈ ശ്വാസം എടുത്തോണ്ടിരിക്കുക അതോടു കൂടി കൈ ഇങ്ങനെ ലൂസ് ആവുക കാല് ലൂസ് ആക്കി കൊടുക്കുക നെറ്റി ലൂസ് ആക്കി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ റിലാക്സ് ചെയ്ത് റിലാക്സ് ചെയ്ത് ഈ ഇരുപത് എണ്ണി തീരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നതായിരിക്കും ഞാനൊരു അഞ്ച് ആറൊക്കെ ആവുമ്പോഴേക്കും ഇപ്പൊ തന്നെ ഉറങ്ങാറുണ്ട് സിംഗിൾ ലൈഫ് ആണോ കമ്മിറ്റഡ് ലൈഫ് ആണോ മാസ് എന്താ സംശയം സിംഗിൾ ലൈഫ് ആണ് മാസ് എന്നെ പോലെ എനിക്ക് സമാധാനമായി എന്താ മോളെ കാര്യോ ഒന്നുമില്ല എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഇഷ്ടമാണെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നീ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്റെ ചേട്ടൻ ഇമ്മ അതിൽ തൊലിഞ്ഞ പ്രേമൊന്നും ഇഷ്ടമല്ലെന്നും അവന് കട്ട സിംഗിൾ ആയിരിക്കാനാണ് താല്പര്യമെന്നും പറഞ്ഞു പൊളിച്ചില്ലേ നമ്മുടെ പാട്ട് സീൻ എടുക്കുന്നത് ഒരു അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിനടിയിൽ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാട്ട് സീൻ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ കുറച്ചു നേരം വെള്ളത്തിനടി മുങ്ങി കിടക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കായല് കക്ക വരുന്ന എന്നോടാ അപ്പൊ മാഡം ഫുഡ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഫുഡ് എന്റെ മാഡത്തിന്റെ ആ എന്റെ ഫുഡ് മെനു അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം രാവിലെ എനിക്ക് സാൻഡ്വിച്ചും ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസും വേണം ഉച്ചയ്ക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസും വേണം അതുപോലെ ചില്ലി ചിക്കൻ പിന്നെ ഗോപി മഞ്ചൂരിയും വേണം രാത്രി എനിക്ക് പൊറോട്ട വേണം അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ജ്യൂസ് ഒക്കെ വേണം ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് ഒക്കെ വേണം മാഡം പറഞ്ഞോട്ട് ഇത് ലോ ബഡ്ജറ്റ് പടമാണ് ഇത്രയും ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല മാഡത്തിന് ഇഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ അഭിനയിച്ചാൽ മതി നോക്കൂ പറമ്പിലെ ചക്ക തീർന്നിട്ടോ പ്ലാവിലെ കൊണ്ടൊരു തോരൻ ഉണ്ടാക്കിയാലോ ഇഷ്ടാവില്ലേ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കേ ഇന്നലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പച്ച കൊണ്ട് തോരൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ മറുത്തൊരക്ഷരം പറഞ്ഞോ എവിടുന്ന ഈ പൈസ ഇതാരാ തന്നത് ആ പൈസ മാമന് തന്നാൽ ഈ രണ്ട് പൈസയും മാമന്റെ കുട്ടിക്ക് തരാ
എവിടെ പോണ്ടി കാലത്ത് തന്നെ ട്യൂഷന് ഇലക്ട്രിക്കൽ എന്തിനാടി ട്യൂഷനൊക്കെ പോണു കറക്റ്റ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് പഠിച്ചാൽ ഇതിനൊന്നും ഒരു ആവശ്യമില്ല ഹോ ആ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ നോക്കി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും മൂന്ന് കൊല്ലായിട്ട് ഒരേ പേപ്പർ തന്നെ എഴുതി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ബിനിത വെയിറ്റ് ചെയ്യും എന്താടാ ലോകത്ത് നിനക്ക് മാത്രമേ പെങ്ങളുള്ളോ ലോകത്ത് ഒരുപാട് പെങ്ങന്മാരുണ്ട് സർ പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ ലോകത്ത് പെങ്ങളായിട്ട് അവള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവളെ ആര് ശല്യം ചെയ്താലും അവനെ ഞാൻ ലാഭം പിന്നെ ഞാൻ നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കാര്യം വീട്ടില് പതുക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ആണോ എന്നിട്ട് പതുക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ആരും കേട്ടില്ല ഇനി ചെന്നിട്ട് വേണം ഉറക്കൊന്ന് പറയാൻ ഒരു സാധാരണ ഒരു നാലഞ്ച് റൗണ്ട് അടിക്കും പത്ത് കിലോമീറ്റർ ആണ് സാധാരണ പിന്നെ മൂഡ് ഓഫ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു നാലഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നിർത്തും ചില ദിവസം ഒരു വയസ്സുള്ള എന്നെ ഡാഡി ഗ്രൗണ്ടിൽ കൂടെ ഓടിക്കുന്ന എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരു വയസ്സില് ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ എനിക്ക് ഡാഡി അത്ര എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല ഓടി ചില നല്ല മൂഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ പഠിക്കും And then, ഒന്നര വയസ്സായപ്പോഴത്ത് റിവറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നീന്താനായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു എനിക്ക് നന്നായിട്ട് സ്വിമ്മ് ചെയ്യാൻ അറിയാം അത് നല്ല ഒഴുക്കുള്ള വെള്ളത്തില്